a sequence of instruction. ठीक है, a sequence of instruction to uh, solve the real life problem. ठीक है, basically हमारा computerization करने का purpose क्या होता है? प्रोटोकॉल करने बनाने का या अलग बनाने का होता है कि हम रियल प्रॉब्लम रियल लाइफ प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाह रहे हैं मतलब कंप्यूटराइज करना चाह रहे हैं ठीक है और इसको हम ये भी कह सकते हैं इसका एक मतलब ये है कि टू बिल्ड या इसको हम जो कह सकते हैं तो थोड़ा सा और आसान लफ्ज बताता हूँ इट इज अ टेक्निक इट इज अक्निक टू बिल्ड अ लॉजिक ठीक है हम लॉजिक को डिफाइन करते हैं हाउ टू सॉल्व प्रॉब्लम हाउ टू सॉल्व रियल लाइफ प्रॉब्लम तो रियल लाइफ प्रॉब्लम कुछ भी हो सकती है जिसको आपने कंप्यूटराइज करना है कंप्यूटर कोड बनाने के एक ही पर्पज है कि आप अपने प्रॉब्लम को ऑटोमेट करना चाह रहे हैं उसके लिए आप सूटो कोड लिखते हैं ठीक है स्टेप्स लिखते हैं इस अगर हम इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो हमारी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी यहाँ तक क्लियर ठीक yeah. अब आगे बढ़ते हैं दूसरी बात जब भी आप प्रॉब्लम को देखेंगे स्टूडो को प्रॉब्लम को देखेंगे ठीक है ठीक है जब भी आप स्टूडो को सॉरी जब भी आप इस प्रॉब्लम को देखेंगे तो आपने जैसे भी आप मैंने आपके सामने डिस्प्ले की भी थी ये एक स्टूडो कोड है अब ये रियल आप रियल आप प्रॉब्लम है कि राइट एंड अर्विता दैट कैलकुलेट समू नंबर ठीक है दो नंबर का हमें सम चाहिए ये वेरी बेसिक प्रॉब्लम है ठीक बट है इसको हमने रिजॉल्व करना है तो जब भी आप कोई प्रॉब्लम देखेंगे तो सबसे पहले आपने ये देखना है कि इसमें इनपुट क्या है आउटपुट क्या है प्रोसेस क्या है क्योंकि कंप्यूटर का मतलब ये होता है कि सबसे पहले इनपुट आपने फाइंड आउट करना है कि इसमें इनपुट क्या होगा ठीक है फिर आपने फाइंड करना है कि इसमें प्रोसेस क्या होगा प्रोसेस स्टेटमेंट आप राइट करेंगे फिर आपने फाइंड आउट करना है इसमें आउटपुट क्या होगा किसी भी प्रॉब्लम को देखने के बाद आपने सोचना है व्हाट आर द इनपुट एंड व्हाट आर द प्रोसेस एंड व्हाट आर द आउटपुट ये जब कंप्यूटर पढ़ाते हैं ना तब कहते हैं व्हाट इज कंप्यूटर कंप्यूटर का मतलब है इट इज अ मशीन विच टेक इनपुट प्रोसेस इट एंड प्रोड्यूस आउट ठीक है आपने कंप्यूटर की डेफिनेशन पढ़ी होगी है ना कंप्यूटर क्या करता है जब भी किसी पूछो कहता है इट इट इज इट इज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच टेक इनपुट प्रोसेस इट एंड प्रोड्यूस आउट तो पीछे बेसिकली क्या है कंप्यूटर का मतलब यही तो आपसे इनपुट लेगा प्रोसेस करेगा और आपको आउटपुट जनरेट करके दे देगा तो यही काम कंप्यूटराइजेशन का है यानी और यही हम चाह रहे हैं कि ये काम ऑटोमेटिकली हो जाए मुझे बार बार सम ना करना पड़े तो आप देखें ना कैलकुलेटर जब यूज करते हैं तो हम पहला नंबर इनपुट करते हैं फिर हम दूसरा फिर हम प्लस प्रेस करते हैं फिर दूसरा नंबर इनपुट करते हैं तो वो हमें आंसर दे देता है कि आपने जो दो नंबर इनपुट किए थे उसका ये सम है या उसकी ये या आप सब्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं या मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं या डिवाइड कर रहे हो अब इसमें प्रोसेस क्या है अगर हम इसको देखें तो मुझे बताओ इसमें आप इस पूरे दो लाइनों की प्रॉब्लम है आपको इनपुट क्या नजर आ रहा है इनपुट होगा टू और मोर नंबर टू नंबर हाँ टू नंबर आपका इनपुट हो जाएगा और आपने बिल्कुल सही किया एड जो एड करने वाला प्रोसेस है दैट इज दिस वन प्लस ये प्रोसेस हो गया और आउटपुट क्या होगा जो उसका सम होगा जो आप बोलिए तो ये सम होगा ठीक है अब ये बात तो क्लियर होगी अब दूसरी बात हमने देखनी होती है कि इस प्रॉब्लम में एक और चीज आती है वेरिएबल आपने वेरिएबल का नाम सुना जी अच्छा जब हम इनपुट करते हैं तो डेटा कहां जाता है आईडिया है आपको जब हम इनपुट मेमोरी में मेमोरी में बिल्कुल मेमोरी में सेल बने होते हैं हम जो कुछ भी इनपुट करेंगे ना वो जाके मेमोरी में स्टोर हो जाएगा पर्स कॉल मैंने इनपुट किया फोर फोर स्टोर हो गया फिर मैंने इनपुट किया फाइव तो फाइव स्टोर हो गया फिर उसका रिजल्ट नाइन आ गया अब मसला है कि डेटा मेमोरी में चला तो क्या है मैं उसको एक्सेस कैसे करूँ इसका मतलब उस मेमोरी की लोकेशन का नाम मुझे पता होना उस मेमोरी की लोकेशन का जैसे आप जिस जगह पर रहते हैं वो आपका एड्रेस है एड्रेस ठीक है आपको एक्सेस करने के लिए जरूरी है कि मुझे मेरे पास आपका एड्रेस हो इसी तरह वैल्यू को एक्सेस करने के लिए मेरे पास उसका मेमोरी लोकेशन का नाम रहे तो वेरिएबल क्या होता है वेरिएबल का मतलब यही है 
नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन इसको हम ये भी कहते हैं यानी लोकेशन का नाम जैसे मैं मैंने इसको नाम दे दिया नम वन इसका नाम है नम वन और इसको नाम दे दिया नम टू ठीक है और इसको नाम दे दिया यहाँ लिख देता हूँ सम इस तरह मैं वैल्यू को एक्सेस पहले स्टोर कराऊंगा फिर एक्सेस करूंगा लेकिन उसके लिए भी मेरे पास कोई ना कोई वेरिएबल नेम होना चाहिए या वेरिएबल होना चाहिए नेम ऑफ वेरी या अब इसको हम कहते हैं कंटेनर वेरिएबल का मतलब होता है कंटेनर विच होल्ड वैल्यू विच होल्ड वैल्यू ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन ठीक है विच चेंज तो प्रोग्राम जब एग्जीक्यूट हो रहा होगा तो इट विल होल्ड वैल्यूज ठीक है यहां तक क्लियर है अब मुझे बताया इसमें कितने वेरिएबल हैं आपने ये भी रेटिफाई करना था हाउ मेनी वेरिएबल आर देयर तो और आपके लिए इजी हो जाता है इसको फर्दर टू इनपुट्स होंगे वन आउटपुट होगा टू इनपुट टू टू वेरिएबल तीन एंड तीन वेरिएबल है ठीक है जी दो इनपुट के लिए और एक आउटपुट के लिए आउटपुट ठीक है अच्छा फिर वेरिएबल की डेटा टाइप भी होती है अब आपने पाइथन पढ़ा है तो वहाँ डेटा टाइप नहीं होती मतलब हम वहाँ पे वेरिएबल भी डिक्लेयर नहीं होता ना ही उसकी डेटा डिफाइन करते हैं ठीक है सबसे पहले uh, हाँ की कीवर्ड यूज करेंगे डिक्लेयर यहाँ पे ना एक वर्ड यूज करेंगे डिक्लेयर ठीक है कीवर्ड जितने भी होंगे ना कैपिटल में होंगे डिक्लेयर आपने कहा वेरिएबल दो वेरिएबल तीन वेरिएबल है तो मैं उसका कोई नाम रख देता हूँ नाम कुछ सुटेबल हो जैसे मैंने कहा नम वन इनपुट लेना है नम वन ठीक है फिर मैंने कहा नम टू सेकेंड और तीसरा मैंने सम और यहाँ पे आपने डेटा टाइप बता दी इंटीजर डेटा टाइप बताना जरूरी है यानी नंबर है फ्लोट है करेक्टर है स्ट्रिंग है ये आपने कंप्यूटर को बनाना बताना जरूरी है क्योंकि कंप्यूटर कुछ नहीं बताए कंप्यूटर डोंट नो एनी ठीक है अच्छा उसके बाद फिर हमने बेसिकली अभी हमने शुरू में डिस्कस किया था कि इसके को हमें पता होना चाहिए कि इनपुट स्टेटमेंट क्या है डिक्लेयर करने के बाद मैंने यहाँ पे इनपुट कमांड लिखी इनपुट कीवर्ड है तो आपने इनपुट लिख देना है इनपुट नम वन अगर डेटा डेप सेम है तो मैं एक ही लाइन में शो कर सकता हूँ नम टू ये आपका इनपुट हो गया इनपुट के बाद प्रोसेस होता है प्रोसेस के लिए मैं फार्मूला लिख दूंगा सम इक्वल के लिए आप ये क्या कहते हैं एरोसाइन यूज कर सकते हैं यहाँ पे मैं लिख दूंगा नम वन प्लस नम टू यहाँ पे कोई भी नंबर आ गया फर्स्ट कल मैंने सेवन दिया प्लस हुआ एट तो फिफ्टीन आ गया तो ये जो असाइनमेंट ये जो ये ना ये असाइन इसको हम कहते हैं असाइनमेंट यानी राइट पे जो कुछ भी हो रहा होगा वो असाइन होगा लेफ्ट साइड के वेरिएबल ठीक है तो ये भी प्रोसेस है प्लस हो ये जो प्लस कर रहे हैं ये प्रोसेस है और ये जो वैल्यू असाइन हो रही है ये भी प्लस ये भी प्रोसेस है ठीक है यहाँ तक क्लियर है जी यस ठीक है मैं आगे चलता हूँ अब चूंकि वैल्यू स्टोर हो गई सम के अंदर अब इसको शो कराना है इसके लिए मैं प्रिंट कमांड यूज करूंगा आउटपुट प्रिंट सम ठीक है यहाँ तक क्लियर है यस ओके अब आगे क्या है अच्छा प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के ना तीन बेसिक मेथड है अल्गोरिथम जैसे ये इसको आप अल्गोरिथम भी कह सकते हैं प्रोडोकोट भी कह सकते हैं और दूसरा इंग्लिश रिटर्न स्टेटमेंट होता है वो तो आगे जाके पढ़ेंगे और दूसरा मैथ तीसरा मैथड होता है फ्लो चार्ट फ्लो चार्ट पढ़े हैं आपने नहीं यानी इसी प्रॉब्लम को पिक्टोरियल फॉर्म में भी हम सॉल्व कर सकते हैं ठीक है जैसे इसमें होता है एक ओवल शेप ओवल शेप कहते हैं स्टार्ट को फिर मैंने इनपुट लेना है जैसे अभी तो इसके लिए मैं पैरोग्राम यूज करूँगा इनपुट नम वन इसमें डिक्लेयर करना शो नहीं करना होता कुछ वो करते हैं लेकिन वो जरूरी नहीं है फिर प्रोसेस प्रोसेस के लिए हमेशा रेक्टेंगल आएगा ठीक है जैसे क्या कहते हैं सम इक्वल ये इक्वल है नम वन प्लस नम टू आउटपुट के लिए भी पैरोग्राम आएगा आउटपुट के लिए भी पैरोग्राम आएगा ठीक है यहाँ पे मैं लिख दूंगा प्रिंट 
सम ठीक और एंड करने के लिए ओवल शेप इसको ओवल शेप कहते हैं जो स्टार्ट और एंड लिखा है हम कहते हैं ओवल शेप क्या तक क्लियर ठीक पैरेललोग्राम किसके लिए होता है जो पैरेललोग्राम होता है वो इनपुट और आउटपुट के लिए होता है ये मैं आपको थोड़ा सा स्ट्रक्चर में दिखाया था ये देखें यहां पे हमने डिक्लेअर किया हुआ है ये वैसे कैपिटल में होता है यहां पे ए बी और सम ले लिए अच्छा ये मैसेज होता है यूजर कैरियर के लिए जो यूजर ने करना है ठीक है मैंने शॉर्ट कर दिया था तो या स्क्रीन पे लिखा हुआ है कि जैसे आपको याद है ना आपने पाइथन में किया होगा ना प्रिंट फर्स्ट नंबर और आपने पाइथन में ये किया होगा कि बेसिक मैं भी आपको पाइथन का प्रॉब्लम दिखाया था कि यानी वेरिएबल के अंदर ही स्टोर कर लेते हैं यूजर गार्ड मैसेज भी आया था और वहीं पे स्टोर भी कर लेते हैं यानी ये हमें अलग से लिखने की जरूरत नहीं होती पाइथन में उसके साथ ही लिख देते हैं ना अच्छा इसके बाद ये मैंने सेकेंड वेरिएबल का यूजर गार्ड मैसेज लिखा फिर हमने इनपुट लिया ठीक है और उसके बाद ये आपने सम करवा दिया और यहाँ पे आउटपुट तो सम ऑफ टू नंबर है तो यानी फुली रीडेबल होना चाहिए आपका प्रोग्राम फुली विजिबल और रीडेबल होना चाहिए ये दो चार ये ओवर शेप है ये पैरोलोग्राम है ये भी पैरोलोग्राम है ये रेक्टेंगल है प्रोसेस के लिए रेक्टेंगल होता है इनपुट आउटपुट के लिए पैरोलोग्राम होता है और ये ओवल शेप ठीक है यहाँ तक क्लियर है यस ये देखें ये पाइथन का प्रोग्राम याद आ रहा है कुछ जी याद है टाइप क्या स्ट्रिंग है और इनपुट है हाँ और ये एंड क्यों लिखा है क्योंकि पाइथन में जो इनपुट होता है ना वो स्ट्रिंग में होता है यहाँ पे ये जो इनपुट का मार्ग है टाइप क्या स्ट्रिंग है तो हमें टाइप क्या स्ट्रिंग यानी उसमें टीजर में कन्वर्ट करते हैं इंटीग्रेट करते हैं और इसके बाद ये स्टोर कर देगा इस वेरिएबल ठीक है नंबर नंबर पे स्टोर कर दिए यहाँ उसने प्रोसेस कर दिया तो यहाँ पे आपने शो कर सूडो कोड और पाइथन काफी हद तक सेम है सिमिलर है काफी हद तक अगर देखो तो तुम्हें सूडो कोड में और पाइथन में ज्यादा फर्क फील नहीं होगा ठीक है जी समझ आ गए अब आप ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं इसका सूडो कोड बना सकते हैं ट्राई करता हूँ तो ट्राई करो और तो मुझे व्हाट्सएप कैसे करोगे नंबर है तुम्हारा इधर ही मीटिंग चैट में भेजते हाँ मीटिंग चैट में भेजो टाइप भी कर देता हूँ क्या रिकॉर्ड लिखने ना नहीं सुडो कोड लिखना है पीछे हमने किया था ना सुडो कोड जी जी ठीक है ये जी याद था इस तरह में अल्गोरिथम ये सुडो कोड ठीक है जी कर लियो शुरू में मैंने एक कॉलन मिस कर दिया था हाँ डिक्लेयर नंबर नंबर टू अभी क्या लिखा हाँ प्रोडक्ट बीच में कॉलन आएगा ठीक है जी फिर फर्स्ट नंबर इनपुट नंबर एंड ठीक है 
और ये है प्रोडक्ट में ठीक है फ्लो चार्ट बना सकते हो लेकिन आपके पास रजिस्टर होना चाहिए ठीक है सही तो ओवन में स्टार्ट होगा फिर पैरालेलोग्राम में इनपुट होगा और दो वेरिएबल्स होंगे और टाइप होगी ठीक है प्रोसेस में नम वन मल्टीप्लाई नम टू और फिर आउटपुट होगा पैरालेलोग्राम में फिर ओवर में एंड मतलब सिमिलर होगा ये प्लस की जगह मल्टीप्लाई हो जाएगा तो नंबर ऑफ सेम है ठीक है ठीक है ओके एरिया ऑफ रेक्टेंगल इसका बना सकते हो प्रॉम मैं बिल्कुल वैसे ही बस हाँ ठीक बिल्कुल एक्सेक्ट सेम ठीक है ये देखो इसका बहुत चार्ट इस तरह भी बना सकते हैं हाँ इसको बना सकते हो ये ट्राई करता हूँ ट्राई करो जी सर ठीक है फिर मैंने डेटा टाइप फ्लोट की थी अच्छा ठीक है एवरेज डेसिमल शायद ठीक है वो कवरअप कर लेता है सर अगर एवरेज मैंने वो लिखने की जरूरत नहीं ना प्रिंट एंटर फाइव नंबर ठीक है बना पास आप इनको नंबर करा दें कॉमा नंबर टू नंबर थ्री शॉर्ट करने के लिए अगर आप वरना फिर आप सेपरेट मैसेज दें हर इनपुट करिए सेपरेट मैसेज ठीक है जैसे होता है ये देखो सर ठीक है
सर रियल क्या होता है वही डेटा प्लॉट प्लॉट को रियल कहते हैं अच्छा प्लॉट का दूसरा नाम रियल है ठीक है ठीक है जी सर yes, अगर मैं एवरेज को इंटीजर में करूं और आंसर डेसिमल में आउटपुट क्या होगा आउटपुट तो आपने एवरेज को क्या दिया इंटीजर या रियल अगर मैं इंटीजर देता लेकिन आंसर डेसिमल में होता नहीं ऐसे तो नहीं आउटपुट देखो क्या होगा एक आप दो बातें कर रहे हैं एक तरफ आंसर कह रहे हैं एक तरफ आउटपुट कह रहे हैं देखो हम पीछे चले जाते हैं ना अब आप क्या कहना चाह रहे हैं देखिए यहाँ पे मैंने एवरेज को रियल दिया हो इसका मतलब क्या इनपुट तो इंटीजर हो रहा है ना इसका मतलब आंसर नंबर में ही आएगा ना लेकिन अगर सारे मैं फोर दे रहा हूँ फाइव दे रहा हूँ तो जिस सर पाँच और फाइव कर देता हूँ पाँच और फाइव करूँगा तो आंसर क्या आएगा एवरेज फाइव ही आएगा ना वो इस तरह शो करेगा तो अच्छा मैंने इसकी रियल डिफाइन की तो अगर आप डेटा टाइप इंटीजर करते डिफाइन यहाँ और पे आंसर फाइव पॉइंट जी नहीं आप फाइव और पॉइंट दे फाइव नहीं सकते पॉइंट टू आता नहीं तो टाइप बॉक्सिंग का मसला आएगा ना अगर अच्छा सारे डेटा टाइप टीजर है तो आपसे आप फाइव पॉइंट टू दे तो देंगे लेकिन लेगा तो वैसे ही बना अच्छा क्योंकि तो हमने ऊपर ठीक डिफाइन है किया हुआ इंटीजर और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो वैसे ही वो इसको रिस्ट्रिक्ट कर दी ना आपने देखा होगा हम जी इनपुट जी पाइथन करके आ रहे आप, आप, आप जो मर्जी इनपुट दें होता है वो स्ट्रेन है है ना उसने एक जी ही उसने एक ही टाइप रखी है ना हम बाद में उसको इंटीजर में या प्लॉट में कन्वर्ट करते हैं जो हमें रिक्वायर्ड होता है जी वो आपसे इनपुट स्ट्रिंग में ही ले रहा है अब आपके ऊपर है आपने उसको प्लॉट में कन्वर्ट करना है या इंटीजर में कन्वर्ट करना है ठीक है ये सारी चीज़ें आपने करनी कंप्यूटर खुद से कुछ नहीं करता समझ आई जी ये आप देखें पाइथन पाइथन में देखें ना पाँच इनपुट हो रहे हैं आप कोई भी इनपुट दे सकते हैं लेकिन वो करेंगे वो उसको रखेगा तो स्ट्रिंग के अंदर अब आपने खुद बताया कि सब इंटीजर होने चाहिए तो उसको अगर मैं यहाँ प्लॉट लिख दूंगा तो प्लॉट में कन्वर्ट कर देगा दैट्स इट और वो यहाँ प्लॉट में शो कर देगा क्योंकि हमने यहाँ सारे इंटीजर रखे हुए हैं ठीक है तो ये तो ऑटोमेटिकली पेराडाइक्स शो दे लेता है अच्छा कंडीशन भी इसमें पढ़े हुए आपने कंडीशन स्पेसिफाई करना आता है पाइथन अच्छा में आता है हाँ अच्छा जैसे पिछले प्रोग्राम में जब हमने सोडोकोट देखे थे वो तो सीक्वेंस बेस वो क्या थे यानी जो हमारे प्रोग्राम जो होते हैं ना तीन तरह के होते हैं सीक्वेंस बेस सिलेक्शन बेस और हाइड्रेटिक बेस कंट्रोल स्ट्रक्चर कहते हैं इसको तो आपके प्रोग्राम तीन तरह तीन तरह की कैटेगरी में आते हैं सीक्वेंस जहाँ पे कोई कंडीशन ना हो कोई कंटिन्यूटी ना हो उसको कहते हैं सीक्वेंस बेस प्रोग्राम वो स्टेप बाई स्टेप चल रहा होता है ठीक है और दूसरा ये है कि सिलेक्शन अब ये सिलेक्शन बेस आ गए जिसके अंदर आप कंडीशन डिफाइन कर रहे हैं अब ये कह रहे हैं राइट एंड अलगे तुम दैट टेक अ मार्क फ्रॉम अ यूजर अब बताएं कि इसके अंदर कितने वेरिएबल हैं एक मार्क कितने वेरिएबल हैं एक ही है एक ही ठीक है तो इसमें एक ही है और उसका नाम क्या है मार्क्स क्या है मार्क्स तो मार्क्स इनपुट लेंगे अब इफ कंडीशन क्यों लगा रहे हैं इसको हम अवेल्यूएट करें कंडीशन कब लगती है जब हमें चॉइस पे जाना हो अब जाहिर जो भी मार्क्स आप इनपुट करेंगे या तो वो ग्रेटर देन सिक्सटी है या बिलो सिक्सटी है अगर ग्रेटर देन सिक्सटी है तो वो पास शो कर देगा है ना और अगर लेस देन सिक्सटी है तो फेल शो कर देगा यही चॉइस है ना इसके अंदर मार्क्स एक ही इनपुट होगा ठीक है अब आप इसका प्रोग्राम कोड देख लेते हैं एक ही वेरिएबल था हमने डिक्लेयर कर दिया एज इंटीजर प्रिंट एंटर योर मार्क्स ठीक है इनपुट यहाँ पे हमने इनपुट ले लिया इनपुट लेने के बाद अपने मार्क्स को करना है कंपेयर इफ मार्क ग्रेटर देन सिक्सटी आउटपुट पास एल्स आउटपुट पे और ये एडिफ करना चाहिए तो इफ के नीचे एंड एफ आना चाहिए इसका आपने ध्यान रखें इसमें इंडेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है समझिए
इफ के नीचे एल्स आना जरूरी है और इसी एल्स के नीचे एंड एफ आना जरूरी है तो ये थोड़ा अंदर की तरफ होगा आउटपुट पास और आउटपुट ट्रेन इसको कहते हैं इंडेंटेशन हाँ वाइट स्पेस नहीं स्पेस तो ये है ना ये स्पेस जी हाँ इंडेंटेशन है वो इंडेंटेशन का आपने अंदर की तरफ थोड़ा सा कर दिया ताकि रीडेबिलिटी ठीक है ये आपका पाइथन का प्रॉब्लम ऐसे ही होता है कॉलम लगाते हैं यहाँ पे इंटरप्रेस करेंगे ऑटोमेटिकली यहाँ पे इंडेंट हो जाएगा तो इंडेक्ट हो जाएगा इंडेंट हो जाएगा एल्स के आगे कॉलम लगाएंगे और जो भी मैसेज आपने टाइप करना है वो शो कर सही ये प्रॉब्लम हो जाएगा आपसे Whether number is positive or negative, J हो जाएगा। इसको ट्राई करो। जी सर हाँ हो गया यस अच्छा ठीक है अच्छा आपने जीरो लगाना बोल गया ना हाँ जी ये देख लो लेस सर एक ही इसके हिसाब से देख लो हम्म पर प्रिंट का भी यूज़ करते हैं और आउटपुट का भी यूज़ करते हैं दोनों का मतलब एक ही है सुडो कोड है ना लैंग्वेज में तो फिक्स होता है ना अभी जैसे पाइथन अभी आपने देखा होगा पाइथन में क्या है प्रिंट होता है बस या प्रिंट होता है लैंग्वेज में तो फिक्स होता है सुडो कोड में हम ये डिफरेंट वर्ड यूज़ करते हैं आप प्रिंट का वर्ड यूज़ कर सकते हैं आउटपुट का वर्ड यूज़ कर सकते हैं राइट का वर्ड यूज़ होता है शो का वर्ड यूज़ होता है और क्या कहते हैं प्रोड्यूस का वर्ड यूज़ होता है लेकिन नॉर्मल प्रैक्टिस या तो हम आउटपुट लिखते हैं या प्रिंट लिखते हैं ठीक है इस जगह पे आप कुछ भी लिखें यानी जैसे अभी इनपुट है इसके लिए मैं और वर्ड यूज़ करते हैं रीड ठीक है गेट ऑफ पेन एंटर लेकिन कॉमन यूज है इनपुट या रीड ठीक है इसका मतलब है कि आप डेटा ले रहे हैं ठीक है ठीक है ये इसका सुडो को फ्लो चार्ट सॉरी तो इसमें एक नया नए डायग्राम आ गई ये आपने इनपुट ले लिया ठीक है ये डिसीजन बॉक्स होता है डायमंड बॉक्स भी कहते हैं ठीक है डिसीजन बॉक्स भी कहते हैं इफ ए ग्रेटर देन जीरो अगर ट्रू है तो ए इज पॉजिटिव अगर नो है तो एंड ए इज नेगेटिव ठीक दोनों में से एक कोई एक वैल्यू ट्रू हो गया समझ आ रहा है इसमें ना ये डायमंड बॉक्स इसको डायमंड बॉक्स कहते हैं यहाँ पे हम कंपेयर करते हैं अब एवेल्युएट करते हैं कंपेयर करते हैं तो जो कंडीशन ट्रू होगी 
या तो कंडीशन ट्रू होगी या फॉल्स होगी इसके दो ही आप, दो ही आउटकम होते हैं ना समझ आ रही बात तो अगर ट्रू हो गया तो इधर चला जाएगा नो होगा इधर चला जाएगा और कोई कोई कोई, कोई एक एक क्या बोलते हैं एक कंडीशन एग्जीक्यूट करेगी या तो कंडीशन ट्रू होगी या फॉल्स होगी सही जैसे यहाँ पे अगर नंबर इनपुट किया मैंने फोर्टी फोर्टी इसका मतलब ये ये कंडीशन ट्रू हो रही तो सिर्फ ये कंडीशन चलेगी उसके बाद ही एंड हो जाएगा क्या हो जाएगा एंड हो जाएगा और अगर एक बार नेगेटिव नंबर देता हूँ माइनस फाइव ठीक है तो ये वाली कंडीशन ट्रू होगी ये आउटपुट होगी मैंने और अगर जीरो इनपुट करता हूँ तो ये कंडीशन तो तीनों में से भी एक कंडीशन ट्रू होगी तो यही चीज़ हमें फ्लो चार्ट में शो करनी होती कंडीशन या तो ट्रू है ट्रू के अकॉर्डिंग मैसेज आएगा फॉल्स है तो फॉल्स के अकॉर्डिंग मैसेज आएगा सर जब कंडीशन ट्रू हो प्रोग्राम एंड के बाद से शुरू होगा समझा नहीं एंड के बाद क्यों शुरू नहीं देखो कंडीशन ट्रू है तो ये वाला मैसेज आ जाएगा ना ये अब प्रोग्राम एंड हो जाएगा प्रोग्राम क्या हो जाएगा एंड हो जाएगा वो एक भी कंडीशन है एंड के आगे कुछ लिखेंगे यहाँ तो कुछ नहीं देखेंगे ना मैं फ्लो चार्ट की बात कर नहीं मैं कोर्ट की बात कर रहा हूँ कोर्ट में तो हम जाए एंड हो जाएगा बिल्कुल एंड हो जाएगा दिया हुआ ठीक है एंड हो जाएगा लेकिन देखो अगर ये कंडीशन ट्रू है तो एंड हो जाएगा अगर ये कंडीशन ट्रू है तो एंड हो जाएगा अगर ये कंडीशन ट्रू है तो भी एंड तीनों में से भी एक कंडीशन ट्रू होगी एंड तो होना सही आपने छह कंडीशन भी लिखी है ना तो भी एक ही कंडीशन चलेगी सही ठीक है तो फिर एंड के बाद अगर कुछ कोड लिखा हो वो एग्जीक्यूट हाँ बिल्कुल एकदम सिंपल है ना एंड के आगे जो भी कोड लिखा होगा वहां तो कंट्रोल वहां चला जाएगा तो हमने स्पेसिफाई करना होता है वो जाएगा वो अभी हम जब वो पेपर टू के जो बड़े क्वेश्चन है ना करेंगे तो आपको आइडिया होगा ठीक है ये आगे समझे फ्लो चार्ट इसका बना सकते
ठीक है हाँ बिल्कुल ठीक है ये देख लो ये इसका फ्लो चार्ट है देखो ना रीड कवर्ड आ गए मैंने बता दू इनपुट के लिए रीड कवर्ड यूज करें यहाँ पे कंपेरिजन हो रहा है अगर टू है तो ए इज ग्रेटर नो है बी इज ग्रेटर बना लो ये भी वैसे ही है आप फ्लोट लेंगे आउटपुट चेक कर लो जी अब इसमें कुछ मल्टीपल कंडीशन आए ये बना लोगे जी सर हाँ कर लिया यस डिक्लेयर नंबर हाँ ठीक है बिल्कुल ठीक है
इसको हम इस तरह भी स्पेसिफाई कर सकते हैं जी सर एग्जाम में हमने पेपर पे लिखना होगा सर यस पेपर पे लिखना होगा आपको इसकी प्रैक्टिस बहुत करनी होगी जब भी मैं ये पी टू डिस्कस करूंगा ना आपके पास रजिस्टर होना चाहिए ताकि आप रजिस्टर पे आपको एक जो इंटरटेशन वगैरह जैसे ये आ रही है ये परफॉर्म करने पेपर वन पेपर टू पेपर थ्री तीनों पेपर पे हैं फिर पेपर फोर पे कंप्यूटर पे पेपर 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 और 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 अभी आप देंगे ये 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 देख लो ठीक ठीक है है का पहले कोड कैन यूज भी होती है हर जगह यूज है जितने भी सॉफ्टवेयर हाउस होते हैं वो पहले सुडो कोड बनाते हैं फिर प्रोग्राम कोड बनाते हैं क्योंकि जो इसका मैनुअल बनता है ना टेक्निकल मैनुअल बनता है इसमें सारा आपको पीस ऑफ पेपर में प्रोड्यूस करना पड़ता है ठीक है क्योंकि सुडो कोड जो है ना कोई जेनरिक लैंग्वेज है जो जो हर प्रोडक्ट क्योंकि आप जावा के एक्सपर्ट हो सकते हैं आप विजन बेसिक एक्सपर्ट हो सकते हैं आप पाइथन के एक्सपर्ट हो सकते हैं पता लगा आप पाइथन के एक्सपर्ट हैं और यूजर बोल रहे थे जावा बना के दो क्या करोगे इसके लिए फिर आपको सूडो कोड ही काम आता है ना सूडो कोड में लॉजिक डिफाइन की होती है ठीक है अगर पहले से उसकी कोई लॉजिक बनी हुई होगी सूडो कोड बना हुआ होगा तो आप उसकी वजह से उसको पाइथन में कन्वर्ट कर सकते हैं क्योंकि पाइथन जो जो सॉफ्टवेयर होते हैं ना लैंग्वेज होते वो टूल होते हैं टूल से पहले उसका कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट होना जरूरी है कॉन्सेप्ट अपने सूडो कोड से डेवलप होता है फ्लो चार्ट बहुत कुछ बनता है डेटा फ्लो डायग्राम बनती है स्ट्रक्चर चार्ट बनते हैं एवरीथिंग यू हैव टू राइट एन पीस ऑफ पेपर जितने भी बड़े सॉफ्टवेयर हाउस सारा काम पीस ऑफ पेपर में प्रोग्राम कोड तो एक स्टेज है जो यूजर कहता है कि मुझे किस लैंग्वेज में आपने बना के दी इसी जो बड़े सॉफ्टवेयर हाउस होते हैं वो उसमें उन्होंने हर लैंग्वेज का एक्सपर्ट रखा होगा वो ये नहीं कहेंगे आपको सारी लैंग्वेज आने की नहीं कहेंगे आप जाब एक्सपर्ट हैं तो आ जाए आप आयतर एक्सपर्ट है आ जाए रिजन बेस एक्सपर्ट है आ जाए चाहेंगे कि आप खुद ही एक्सपर्ट हो क्योंकि यूजर की प्रॉब्लम बहुत कॉम्प्लेक्स होती है ना वो आपने रिजॉल्व कर लिया जिसमें कहेगा आपने उसको बना के देना है एक लैंग्वेज अगर एक्सपर्ट हो जाए तो दूसरी लैंग्वेज को डॉप्ट करना इजी होता है सूडो कोड पढ़ाए इसलिए जाता है ये लॉजिक बिल्डिंग के लिए होता है शुरू बता रहे लॉजिक बिल्डिंग के लिए हाँ ये हो जाएगा आपसे
अच्छा देखो इसमें ना रेंज डिफाइन है इसमें क्या डिफाइन है रेंज बिटवीन जीरो एंड टेन इसके लिए हम ऑपरेटर यूज करेंगे एंड का क्या यूज करेंगे एंड यहाँ पे आपने इनपुट ले लिया नंबर ग्रेडन जीरो एंड नंबर लेस देन टेन आउटपुट क्या होगा बिल्कुल ठीक है जो मैंने किया वो नहीं चलेगा हमने वो भी चलेगा लेकिन उसका मसला आएगा ठीक है आपने इस रेंज को एग्जीक्यूट करवा रहे ठीक है अब इसमें आपने जो किया उसमें क्या है कि इफ नंबर लेस देन टेन इक्वल ठीक है आउटपुट टू ठीक है नहीं जीरो अब मसला भी है सर नहीं मसला यहाँ पे आएगा ना अच्छा इफ जीरो लेस देन नंबर लेस देन टेन हाँ ठीक है नंबर लेस देन नंबर ठीक है ठीक है चलेगा इसमें हम ऑपरेटर को यूज कर सकते हैं ठीक है एंड एंड और एंड और अगर सारे ऑप्शन गलत हैं और बिलो जीरो या अब थर्टी होता है तो आउटपुट इसमें करेक्ट कर लेगा समझ आए इसका स्क्रीनशॉट ले लो ठीक है ये कर सकते हो ये कर सकते हो अपने इनपुट लेना है कंट्री का कंट्री यूएस हो या कन्वर्जेट करने यूरोप हो या कन्वर्जेट करने यूरोप हो सो करके रही तो ठीक मैं एक मिनट में आता हूँ ठीक है पर लो वही चैट पे भेज
आरेख चल रही है जी सर ठीक है ये सर यूनिट क्या है मैंने आउटपुट में यूज किया ठीक है एक लाइन में कभी भी ना इंपोर्ट नहीं कराते ये देखो ये ये मार्किंग स्कीम है हाँ पहले आपने कंट्री इनपुट कराया तो एक ठीक है कन्वर्जन डेट फिर नंबर ऑफ रेस ये फार्मूला उन्होंने दिया हुआ ठीक ये फार्मूला ऑलरेडी दिया हुआ अब यहाँ पे कंपेयर कर लेंगे इफ कंट्री को यूएसए देन प्रिंट डॉलर यहाँ जो वैल्यू आ जाएगी वो इसके आ गए डॉलर क्वालिटी आ जाएगा कंट्री को टू यूरोप देन प्रिंट यूरोप यूरोप उसकी जो करंसी वैल्यू होगी तीनों में सिर्फ एक कंडीशन चल जाए इस पर डिपेंड कर रहे हैं यहाँ पर कंट्री आप इनपुट ओके बस इनपुट मैंने सेपरेट मांगने सारे हाँ वो इस तरह नहीं जैसे आपने शो किया हाँ वैसे नहीं करते अच्छा कंडीशन आपकी ठीक है आपने फार्मूला भी नहीं देखना रहा मैंने आउटपुट डायरेक्टली किया नहीं ऐसे नहीं होगा फार्मूला कैलकुलेट होगा तो आप कैसे कैलकुलेशन नहीं होगी तो आपको ये कोई आंसर ही नहीं आएगा क्योंकि उन्होंने हमें इसीलिए फार्मूला दिया हो ये आपको इम्प्लीमेंट करना है ठीक है नहीं मैंने आउटपुट में फार्मूला लिखा है नहीं चलेगा नहीं वो नहीं चलेगा ना अच्छा ठीक है वो कम जब कैलकुलेशन होगी तो वो कुछ शो करेगा ना वैल्यू तो तो कैलकुलेशन आई नहीं रही कंप्यूटर को क्या पता क्या हो रहा है वो तो आपने बताया है ठीक है मैंने आउटपुट में लिखा है अमाउंट मल्टीप्लाई बाय कन्वर्जन रेट और कॉमा यूनिट नहीं आपने लिखा है यूनिट इक्वल टू यूएसए डॉलर नहीं सबसे एंड में एंड में ये वो तो एंड में चला जाएगा अच्छा मैंने वेरिएबल में डिक्लेयर करना है इसको हाँ पहले कैलकुलेशन होगी ना फिर कंपैरिजन होगी आप कंपेयर पहले कर रहे हैं आउटपुट बाद में शो कर रहे हैं
आउटपुट कैसे आएगा वो वापस कैसे जाएगा ठीक है आपको सीक्वेंस में जो सी जो सीक्वेंस फॉलो करना पड़ता है ना प्रोग्राम कोड का जैसे उन्होंने यहाँ दिया हुआ ठीक है जहां पे आपने करवा रही कैलकुलेशन अब आप कंपेयर करते जाएंगे ये हमने वैल्यू यहाँ पे शो करा ठीक है काफी ये कितने मार्क का क्वेश्चन था ये तो पता नहीं चार पांच मार्क्स का होगा मार्क्स यहाँ लिखे हुए नहीं ये ठीक है इंशाल्लाह कल कंटिन्यू करते हैं कल इसी टाइम में क्लास हाँ आठ सौ ठीक है ओके अल्लाह हाफिज़ अल्लाह हाफिज़